வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் செகண்டரி கிரேடி டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் காண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிட் சிக்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஆறு யூனிட் முடிச்சாச்சு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவன் சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸில் சில இம்பார்ட்டண்டான பேசிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய இந்த கிறிஸ் பிரேவிஸ் லேட்டிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸில் சாலிட்ஸ்னா என்ன அதை வந்து எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மூணு டாப்பிக்கை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அந்த பெல் ஐக்கான்லாம் கிளிக் பண்ணி விடுங்க ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ரஸ் ஆனது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்ரஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இந்த அட்ராக்ஷன் பண்ணி வந்து டூ மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் வச்சு தான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ராக்ஷன் பாண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் அந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து எப்படி அமையுது நமக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இது சாலிட் லிக்யூட் கேஸ் போஸ் அண்ட் கண்டன்சேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா அந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச மூணு அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ் இது தான் ரைட்டா அந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் ரைட்டா சா ரொம்ப அந்த சாலிட்ஸ் நம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப டைட்டாக பவுண்ட் ஆகிருக்கணும் டியூ டு தி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோ அந்த ரெண்டு மாலிகூல்ஸ் கிடைக்கப்படும் இன்டராக்டாமிக் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கம்பேர் நம்ம இந்த சால்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கேஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் இந்த இதில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த நம்ம பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது ஐனைசரி கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம் ரைட்டா சரி இந்த ஃபிஃப்த் மேட்டர் நமக்கு ஜஸ்ட் தேவையில்லை இந்த ஃபோர்த் மேட்டர் நமக்கு தேவை ஜஸ்ட் சாலிட் லிக்யூடு கேஸ் இந்த மூணு மட்டும் தான் நமக்கு தேவை சரி இப்போ வந்து சாலிட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது டெஃபினேஷன் ரீட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க இன் எ சாலிட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் டைட்லி பவுண்ட் டுகெதர் பை எ ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் ஸோ சாலிட் கேஸ் ஏ டெஃபினேட் ஷேப் அண்டு வால்யூம் அப்போ நம்ம லிக்யூடுக்கு கேஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இருக்காது நம்ம எந்த ஷேப்பில் வந்து மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் இப்போ வார ஒரு கேன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இதில் தண்ணி ஊற்றுனோம்னா கேன் ஷேப்பில் அது வந்து மாறிடும் தேச வால்யூம் அப்போ அதனால் அது வந்து ஸ்டே அந்த இடத்தை பொறுத்து அது மாறும் ஆனால் பட் சாலிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் டெஃபினட் வால்யூம் அண்டு டெஃபினட் ஷேப் இப்போ கல் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினட்டாக ஷேப் இருக்க தான் செய்யாது ஒன்றும் பண்ண ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னா டைட்டாக வந்து பவுண்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சரி இதில் வந்து பாருங்கள் சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் டீல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ சாலிட் அண்ட் அதர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாலிடை மட்டும் ஃபுல்லாக ஃபுல் நம்ம டீல் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ் சரி இப்போ இந்த சாலிட்ஸில் என்ன அப்படிங்கிறத ரெண்டு வகை இருக்குது ரெண்டு <laughs> அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்டலைன் என்ன நான் கிறிஸ்டலைன் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிறிஸ்டல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் அப்போ சிம்பிளாக இந்த ரெகுலர் ஆர் பீரியாடிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இன் ஏ கிறிஸ்டல் இப்போ ஒரு கிறிஸ்டல் ஒரு மெட்டீரியல் சாலிட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம்ஸ் அது மாலிகூல்ஸ் வந்து பீரியாடிக்னா என்னென்னா ஒன்று போல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிடும் எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஒன்று போல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிடும் இதுக்கு பிறகு கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து நான் கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு மீனிங்னா தட் இஸ் எ கம்ப்ளீட்லி ரேண்டம் ஓரியன்டேஷன் அப்போ இப்போ நம்ம தமிழில் சிம் சிம்பிளாக சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் பொடி பொடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ் கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ் நான் கிறிஸ்டின் மெட்டீரியல் இந்த பவுட்ரு அது பொடி மாதிரி இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான்
அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று போல பீரிய அடிக்காக இருக்கார் ரேண்டமாக அங்கிட்டு இங்கிட்டு இருக்கனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பிரிட்டேல் ஆகிடும் இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓங்கி ஒரு குளுப் கொடுத்து நேரம் உடஞ்சி போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நாலு லட்சம் அதுவே வந்து மறு பிரிட்டேல் ஆகிடும் அது பிரிட்டேல் இன் நேச்சர் அப்படின்னா உடையே கூடியது இல்லை அதில் இந்த ரப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாலு லட்சம் அதுவும் அதே பிஞ்சு பிஞ்சு அப்போ சிம்பிளான வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக வந்து பவுண்ட் ஆகிருக்காது ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நிறையா வந்து இந்த கண்ணாடி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காலாம் மேட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டிங்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் சில அந்த நேனோ மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருந்தால் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ராங்காக மேக் பண்ணிப்பாங்க இப்போ சிம்பிளாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ்னா அந்த டிசி ஆட்டம்ஸ் ஆக மாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னா பீலே அடிக்கா ரெகுலராக அரேஞ்ச் ஆகிடும் பட் இந்த நான் கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து ரேண்டம் ஒரு ரேண்டம் என்னன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்கும் அது எந்த பக்கம் இப்படி இப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியாது எல்லா பக்கமும் அப்படி அதுக்குன்னு ஏற்ற ஒரு டிஷ் டேரக்ஷனில் அமைஞ்சிருப்பார் ரேண்டம் ஓரியன்டேஷன்ஸில் அமைஞ்சிருப்பார் ரைட்டா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலின் ரெண்டு நான் கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ்க்குள்ள டிஃபரண்ட் ரைட்டா அதான் ரெண்டாக நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் சாலிட் வந்து ரெண்டாக பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ரெண்டு பாலி கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் கிறிஸ்டலின்ஸ் என்னன்னு பாருங்க பீரியாடிசிட்டி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் மெயின்டைன் த்ரூ எடுத்து கிறிஸ்டல்ஸ் அந்த பீரியாடிசிட்டினா என்ன மீனிங்னா இந்த ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் பீரியாடிசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று போல இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம மீனிங் அப்போ அந்த கிறிஸ்டல் முழுக்க அந்த கிறிஸ்டல் முழுக்க எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக ஒன்று போல் அமைஞ்சிருக்கும் அதுதான் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இதே அமைச்சிருக்கோம் ரெண்டாக வச்சுருக்கோம் கிறிஸ்டலினாலுமே ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்கல்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆட்டம்ஸ் இன் மெயின்டைன் த்ரூ வித் கிறிஸ்டல்ஸ் ஒன்று போல் இருக்கும் கிறிஸ்டல் முழுக்க வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒன்று போல் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாலி கிறிஸ்டல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே மீனிங் இருக்கு பாலினா பால அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு செர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் மட்டும் அப்படின்னா ஒன்று போல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ ஸ்மால் கிறிஸ்டல் லைட்ஸ் கிறிஸ்டல் லைட்ஸ் அப்படின்னு சின்ன சின்னதாக இருக்கும் ஸ்மால் கிறிஸ்டல் லைட்ஸ் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் வித் ரேண்டம் ஓரியன்டேஷன்ஸ் நம்ம அந்த நான் கிறிஸ்டன்ஸ்ல பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இ ஸ்மால் பவுண்ட்ரி மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரெகுலராக அரேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த பாலி கிறிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் பவுண்ட்ரிஸை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டம்ஸ் அந்த மாலிகல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிடும் பீரிய அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வேற ஓரியன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஓரியன்டே இந்த சிங்கிள் கிறிஸ்டலுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே த்ரூ கிறிஸ்டல் முழுக்க ஒன்று போல இருக்கும் பட் இந்த பாலி கிறிஸ்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இல்லாட்டி செகண்ட் பவுண்ட்ரிஸ் வரைக்கும் என்ன இருக்குன்னா ஒன்று போல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஓரியன்டேஷன்ஸ் தான் அமைஞ்சிருக்கும் ஓரியன்டேஷன்ஸும் ஒரு திசையை நோக்கி அமைஞ்சிருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிறிஸ்டல் இந்த பாலி கிறிஸ்டன்ஸ்க்கான எக்ஸாம் டெஃபினேஷன்ஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இந்த சிங்கிள் கிறிஸ்டல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் மைக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சிங்கிள் கிறிஸ்டல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாலி கிறிஸ்டன்ஸ் மெட்டீரியல் பாருங்க தட் இஸ் மெட்டல்ஸ் செராமிக்ஸ் இதெல்லாம் சரி இதில் இந்த ஒரு பவுண்ட்ரி மாதிரி போட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ் இந்த சின்ன சின்னதாக ஒரு திட்டு திட்டாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர்னா கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஆர்டி எக்ஸ்ட்ரை டைஃப்ராக்ஷன்ஸ்லாம் படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று கிரெயின் சைஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருப்போம் போன ஒரு வீடியோவில் அப்போ அந்த கிரெயின் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு பவுண்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து எப்படி இருந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிடு வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்திங்க சாலிடாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன்ஸ
ரப்பர் இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கோம் இந்த கிறிஸ்டல்ஸில் வந்து சிங்கிள் கிறிஸ்டல்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் மைக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து பாலி கிறிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டல்ஸ் செராமிக்ஸ் இது எல்லாமே எதில் ஒன்றும் பாலி கிறிஸ்டன் மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் பெரும்பாலும் கேட்குறாங்க கரெக்டாக சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்டலோ கிராஃபி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெட்ரிக்கல் ஓரியன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தி கிறிஸ்டல்ஸ் இதை பற்றி படிக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசி கிறிஸ்டலோ கிராஃபி அப்படின்பாங்க இப்போ பாருங்கள் ஸ்டடி ஆஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் தி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கிறிஸ்டல் அண்ட் சாலிட்ஸ் இஸ் நோன் இஸ் தி கிறிஸ்டலோ கிராஃபி உங்க சிலபஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோகிராஃபினு என்ன கொடுத்துருங்க ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோகிராஃபில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இருக்குது நம்ம இப்போ தெரிஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபோர்டீன் பிராவிஸ் லெட்டர்ஸ் தான் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த ஜியாலஜி அப்படிங்கிறதுல இருந்து பத்தி படிக்கிறதுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இருக்குது ஜியோகிர கிறிஸ்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கே அவங்க வந்து பேப்பரே அவங்க தனியாக படிக்கிறாங்க நமக்கு அதெல்லாம் தேவை ஜஸ்ட் கிறிஸ்டோகிராஃபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதுதான் வந்து கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் படிக்கிறது ரைட்டா நாட் ஏ அமார் ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வாரம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிறிஸ்டல் லேட்டஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிறிஸ்டல் லேட்டஸ் அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணம் இருக்கு இப்போ நம்ம அப்படி சொல்லுது ஒரு கிரவுண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோம் ஒரு பிளெயின் ஷீட் மாதிரி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் புள்ளி புள்ளியாக வைக்கும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லும்போது கோலம் போடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோலம் போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலம் போடுறது முன்னாடி புள்ளி இருக்கும் ரங்கோடி இருக்குது அது வேறு விஷயம் புள்ளி வச்சு கோலம் போடும் அந்த புள்ளி ஏன் நம்ம போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக பி ஒரு ஒன்று போல் இருந்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருந்தால் தான் கோலம் போடுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு நீட்டாக கிடைக்கும் அப்போ அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனில் அப்படி புள்ளி புள்ளியாக டாட் இமேஜினரி பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கிறிஸ்டலில் எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம்னா ஸ்பேஸ் லேட்டஸ் அல்லது பாயிண்ட் லேட்டஸ் அப்படிங்கும் அதாவது இமேஜினரியாக ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஆட் அவங்க கிறிஸ்டலில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ் அப்படிங்க இமேஜினரி பாயிண்ட்ஸ் அதை ஸ்டேட்மெண்ட் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் இமேஜினரி பாயிண்ட்ஸ் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் வித் ஈச் பாயிண்ட் ஹேவிங் ஐடென்டிக்கல் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் திஸ் இஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் தீம் ஆர் ஸ்பேஸ் லேட்டஸ் ஆர் தி பாயிண்ட் லேட்டஸ் அப்படின்னு அதாவது இமேஜினரியாக வந்து பாயிண்ட்ஸ் அப்படி புள்ளி புள்ளியாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம் பார்த்திங்களா கிறிஸ்டல்ஸில் அதை தான் நினச்சிடணும்னா ஸ்பேஸ் லேட்டஸ் அல்லது பாயிண்ட் லேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பேசிஸ் நம்ம பாருங்க பேசிஸ் பாருங்க அந்த ஆக்சுவலாக வந்து அந்த புள்ளி புள்ளியாக நம்ம வச்சுட்டு போகிறோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலில் அந்த புள்ளி வச்சு இடத்துல என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டம் அல்லது ஆட்டம் அல்லது டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் என்ன பண்ணோம்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் அப்படிங்கிறது அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்குங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கூட இருக்கலாம் அப்போ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பை இன் தி ஸ்பேஸ் லேட்டஸ் அல்லது பாயிண்ட் லேட்டஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பேசிஸ் அப்படிங்கிற அப்போ என்னென்னு பாருங்க ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ரீப்ளேஸ் இன் தி ஸ்பேஸ் லேட்டைஸ் விச் இஸ் கிரியேட்ஸ் எ கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ சிம்பிள் எப்படி சொல்லும் போது முக்கியமான ஒன்று தட் இஸ் அப்போ த அடிஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் லேட்டைஸ் பிளஸ் பேசிஸ் இம்ப்ளைஸ் டு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ நம்ம அந்த புள்ளி புள்ளியாக போட்டுக்கணும் பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் வச்சுட்டே வந்து கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரிஜினலாகவே ஆட்டம் ஆர் மாலிக்யூல்ஸை குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது எதை நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா தெரிஞ்சு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ சிம்பிளாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் லேட்டஸ் அல்லது பாயிண்ட் லேட்டஸ் பிளஸ் த பேசிஸ் இந்த ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதுனு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்
அந்த கிறிஸ்டின்ஸை வந்து கிறிஸ்டின்ஸோட அந்த பாயிண்ட் அந்த ஸ்பேஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு அது டிஸ்டன்ஸோ அதோட ஓர் இன்ட்ரெஸ்டன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெக்டர்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எ டிரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் நம்ம எப்படி இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா டி சீக்வல் டு என் ஒன் என் ஒன் ஏ ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் என் டூ பி வெக்டர் ப்ளஸ் என் த்ரீ சி வெக்டர் அப்போ இதில் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நம்பர் நம்பர்ஸ் இண்டிஜுவல்ஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷனல் வெக்டர்ஸ் சிம்பிள் அப்படி சொல்லும் போது ஃபண்டமெண்டல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து நூறுக்கு மாற்றுறது நம்ம வந்து மொழி தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணுறது நடக்கும் அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல இப்போ அந்த மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி அது மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் போகுது இந்த இடத்துலேருந்து இங்கிட்டு அப்படி 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 சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் நம்ம சொல்ல வரோம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு வெக்டர் ஃபார்மேட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஒன் இயர் சிஸ்டர் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் இதில் வந்து ஏபிசி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபண்டமெண்டல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் ஏன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய வேறு வெக்டர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ரெசி பொருட்கள் லேட்டஸ்ட் வெக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் லேட்டஸ்ட் வெக்டர்ஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் லேட்டஸ்ட் வெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி இதை வச்சுட்டா நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதில் பாருங்கள் ஃப்ரம் தி பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஷிஃப்ட் டு ட்ரான்ஸ்லேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த ஏபிசின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வேற எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் கிறிஸ்டல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிறிஸ்டல் ஆக்சஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் படிப்போம் இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் எல் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதாவது சொல்லுது ஒரு சிம்பிள் கியூபிக் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து மூணு டேரக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏபிசின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு நூறு மாதிரி என்ன பிடிச்சி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பிரிமிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் பிரிமிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் எப்போ அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன என்ன ஒன்று இருக்குன்னா என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் ஒன் என் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிஜர்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மாதிரி இண்டிஜர்ஸில் ஜீரோ அளவு ஜீரோ கூட இருக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி இண்டிஜர்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிரிமிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது எல்லாமே ஃபார்ம் பண்ண பிறகு தான் பிரிமிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இண்டிஜர்ஸ் அதாவது ஹாஃப் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இண்டிஜ் நான் பிரிமிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இண்டிஜர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் அதாவது பிரிமிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் நான் இண்டிஜர்ஸ் இல்லாமல் நான் இண்டிஜர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரிமிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வெட்ட சரி இப்போ இது வந்து பிரிமிட்டிவ் அப்படின்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் செக்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்பேஸில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடும் இந்த ஸ்பேஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆறாம் மாதிரி நம்ம போட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி போட்டு பார்த்தீங்களா இதில் நல்ல நாலு பாயிண்ட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு பேரலோ கிராம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேரலோ கிராம் கிடைக்கும் இது டூ டைமென்ஷன் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா ஒரு வெக்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு என்ன எப்படி கிடைக்கும்னா ஒரு பேரலோ கிராம் கிடைக்கும் அப்போ அந்த பேரலோ கிராம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து டூ டைமென்ஷன் சொல்லிக்கோ இதே மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரலோ பைப்டு அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வெக்டார் மூலமாக நம்ம வந்து கிறிஸ்டல் லேட்டஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பேரலோ பைப்பட ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ யூனிட் செல் அப்போ சிம்பிளாக யூனிட் செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செல் தான் ஒரு கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டனோட பேசிக் பில்டிங் பிளாக் கேட்டா அப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ பேசிக் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா
இதை ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒன்று நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் எது சந்தேகம் இருக்குன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க